الله يا أحمد يا محمد يا رسول الله يا أحمد يا محمد يا رسول الله ما تجلي الدين قد الدين تجلي الدين جد يا مولاك في قرطة بارين السلام عليك يا حبيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang wa Adam, wa Adam bin al-Ma'ati wa Tim. Amma ba'd, maka nukar Allah Taala di Quran al-Majid, wal-Furqan al-Hamid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا أسلما اللهم سلم مولانا محمد وعلى Muhammad Allahumma Sallam Wa ala ya ala Sayyidina Akiya Madinu Falaka Mayra Al-Fayyoh Ambiyaro, Auliyaro, Mutajayo, Sudho, Yudash, Rahmatan Lila Alamin, Masjidayo, Sudha, Adho, Zumin, Allahumma, Salam, Ma'u, Wa'ala, Oh, God. 
গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর আমাদের গভর্নর হুজুর পাক খাজা বাবার পঞ্চম আওলার বাবা জানের সময় উনি একজন আদর্শ ড্রাইভার ছিলেন উনি গাড়ি চালাইতেন কার গাড়ি কার গাড়ি চালাইতেন খাজা বাবার সঙ্গীর গাড়ি চালাইতেন দুইজন প্যাসেঞ্জার ওই গাড়িতে মাত্র দুইজন প্যাসেঞ্জার একজন হইলেন খাজা বাবার সঙ্গী আর একজন হইলেন আজকের আমার খাজা বাবার পঞ্চম আওলা যিনি কানাডা প্রবাসী মহামান্যার কিন্তু যদি হিট হইয়া যায় তখন কিন্তু আর কোন কারণ এই মঞ্চে দশ মিনিটের বেশি বিশ মিনিটের বেশি সময় পাওয়া এটা অত্যন্ত দুর্ভ ব্যাপার এরপরেও আমার আব্বা হরহ মকবুর আবুল হুসেন পাঠান সাহেব এই মঞ্চে দাঁড়াইয়া পাঁচ ঘন্টা ওয়াজ করছে পাঁচ ঘন্টা এক দুই মিনিট না এক দুই ঘন্টা না এখন তো আমরা বুঝা বই লুলা হয়ে গেছি আর তাদের কুমরের শক্তি বেশি ছিল তারা দাঁড়াইয়া আমার আব্বা পাঠান বল না এই মঞ্চে এই দরবার শরীফের ওর শরীফের মঞ্চে দাঁড়াইয়া পাঁচ ঘন্টা বাস করেছেন সব আলেম গোলামা বেজার কিন্তু একজন খুশি তিনি হলেন হাজার
আজকে খাওয়ার মাঠে গিয়ে যে ঠেলা খাইলাম খাওয়ার মাঠের ঠেলায় আমার শিক্ষা হয়ে গেছে যে আর উপায় নাই কারণ ওই মাঠে যারা খেদমত করে আল্লাহ যদি এদের বেহেস্তের পাওয়ার দেয় দেয় বেহেস্তের গেড়ে যদি এরা থাকে তাহলে সম্ভবঞ্জের মূল্য একটাও লাইতে পারবে না যাদেরকে মেদু হুজুর কদিন এসেন হুজুর খানা খাওয়ার মাঠের দায়িত্ব দিচ্ছে গেইটে এরা যদি আল্লাহ পাকো বেহেস্তের গেইটের দায়িত্ব দেয় যে তোরা বেহেস্তের গেইটের দারোয়ান তাহলে সম্ভবঞ্জের বিশ্বাবের মূল্য একটাও জানা যেতে পারবে না আমি নিজে এটা আজকে দেখে আইলাম ঘটনা কারণ আমি পাঠান মৌলানার যে হলো খাতির নাই তাহলে আপনারা যে কেরকম খাতির পান আমার যেখানে খাতির নেই এখানে আপনাদের কোনো ভাত নাই যদি দয়া করে আল্লাহ তাদারে গেটম্যান বানায় দেয় বেহেস্তের তা আমরা দুজন সারা উপায় নেই ঠিক না ঠিক पाठानर शत्रु बस कथा एक बार ही वास्तव कथा ठीक ना बेधे शत्रु बस सबाई भलो पाए किस मुरब्बी मानस बुरा मानस भाला पाए আর সব মানুষ বন্ধ পায় মহিরা গেলে হেরা ভালো আমরা যদি মহিরা যাই তাহলে হেরা কতনে ইউজ করাইব নাহলে কতনে সাফা করে আমার ভাইরা পাঁচ অত্ত নামাজ পড়তেই হবে কোন বাদ নাই ডাকেরদের কোন সার নাই ডাকের হইলেন তো তরিকা নিলেন তো বিপদে পড়লেন স্কুলে ভর্তি হইলেন পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন যদি স্কুলে ভর্তি না হন মাদ্রাসায় ভর্তি না হন তাহলে জীবনে কোনোদিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন না কথা ঠিক না ঠিক যারা স্কুলের ছাত্র হয় তাদেরকে পরীক্ষা হয় এক জামিনার তাদের এই পরীক্ষা নেয় আমি একজন নিজের শিক্ষক প্রথম দশটা কাতা এক নাম্বার থেকে দশ নাম্বার সিরিয়াল রুল এক থেকে দশ পর্যন্ত সিরিয়াল এই কাতাগুলি আলাদা ভাবে বাস করে নেই এই কাতাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে দেখতে হয় এর মধ্যে যদি একটা নাম্বারের কম বেশি হয় একটা ছেলের একটা ছাত্রের ডিভিশনের মধ্যে গে পড়বে কথা ঠিক না ঠিক এরপরে যার আট নাম্বার আছে রুল নম্বর আশি একশো বিশ একশো তিরিশ এটি দেহন লাগে না এটি একটা কাতা আধা মিনিটে দেখি আর যেই ছাত্রের রুল হলো এক দুই তিন পীরের কাছে তরিকা নিলেন আটটা হিয়াতুর সরেতে বইলেন নামাজের বধু কইরে বইলেন কইলেন জীবনে চুরি করিব না গুরু দিলে কি মনে করছে যে খুশি এলা খুশি না সে খুশি না ভন্নামি নাই ওইরা দেখেন মাত্র চল্লিশ দিন আমলটা করেন পাঁচ সত্য নামাজ পড়েন ফাতে শরীফ পড়েন দুরুস শরীফ পড়েন খতম শরীফ পড়েন আমার নবীজির দুরুস শরীফ পড়বেন মিলা শরীফ পড়বেন একটু জিকির করবেন আমার মেজু হুজুর পাক গদিনী শির আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন একটা জিকির এদিকে পড়বেন কি ইয়া আহমাদু ইয়া মোহাম্মদু ইয়া রসুল আল্লাহ ডান দিকে ইয়া আহমাদু বাম দিকে ইয়া মোহাম্মদু কলমের দিকে ইয়া রসুল আল্লাহ মাত্র চল্লিশ দিন কতদিন 
চল্লিশ দিন যদি আমল আপনি করতে পারেন পাঁচ অক্টোবর মাস যদি আদায় করেন পেটের মধ্যে যদি হালাল কানা থাকে জবানটা যদি মিথ্যার থেকে বরহেজ থাকে কলমটাকে যদি হিংসা নিন্দার থেকে বিরত রাখতে পারেন মাত্র চল্লিশ দিন আমল করবেন ওই চল্লিশ দিনের মধ্যে এমন একটা মুহূর্ত আসবে যেই মুহূর্তে আমার নবী যে আপনার সামনে হাজির হয়ে যাবেন জোরে বলেন
আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রাহিমাহুল্লাহ জবরদস্ত আলেম ছিলেন তিনি যখন তরিকা নিলেন তরিকা নেওয়ার আগে ওই আলেমের দরবারে হাজার হাজার আলেমরা বসত কোরআনের তালিম নেওয়ার জন্য তাফসিরের তালিম নেওয়ার জন্য হাদিসের তালিম নেওয়ার জন্য কিন্তু যখন তিনি শামসুদ্দিন রিজির কাছে মুরিদ হয়ে গেলেন কিছুদিন তিনি তিনি পাগল বেঁচেছিলেন এরপরে যখন তিনি লোকালয়ে আসলেন তার কোনো মূল্য নাই সব মানুষ তাকে বন্ড বলে জুরে কন্যা তরিকার আলেমটা হইলেই তাকে বন্ড বলে কথা ঠিক নেবে কারণ কি আমার নবীজি কেউ মানুষ বন্ড ডাকতো এই কথা ঠিক না ঠিক নবীজি কে মানুষ পাগল ডাকতো বন্ড ডাকতো যে আল্লাহ রাসুলের কথা বলছে সঠিক পথে যে চলছে তাকে মানুষ একদল মানুষ তাকে বন্ড ডাকতো যারা ডাকতো তারা কি ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ হজরত জাকারিয়া নবীকে একদল মানুষ কি করলো তার মাথা পড়াতে ছিলেন পড়াতে মাথা ছিল হজরতে জাকারিয়া নবীকে একদল মানুষ তারা বন্ড ডাকত তারা ইহুদি ছিল নবী মশার অনুসারী ছিল আপনারা বলেন জাকারিয়া নবী বন্ড না তাকে যারা বন্ড ডাকে তারাই বন্ড আমার নবীকে যারা বন্ড ডাকত তারা বন্ড না আমার নবী বন্ড সকল অলি আল্লাহদেরকে মানুষ এই জ্বালা দিয়েছে আর আমাদেরকে এই জ্বালা দেয় এটা কঠিন পরীক্ষা আমরা একটা পরীক্ষার ক্ষেত্রে আসি পরীক্ষা কিন্তু এইভাবেই হয়ে থাকে আরাম দিয়া কোনোদিন পরীক্ষা হয় না পরীক্ষা যত হয় জ্বালাতনের ভিতরেই হয় এই জ্বালাতনের পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহর বলির দামন ধরে থাকতে পারবেন তিনি প্রথম শ্রেণী অধিকার করবেন তিনি তিনি কোরআন শরীফটাকে তাফসির করেছেন ফার্সি ভাষায় তাফসির করেছেন ওই তাফসির গ্রন্থের নাম দিয়েছেন মস্তবি শরীফ আল্লামা জালাল উদ্দিন তিনি বলেন কোরআনের মগজ আমি লইলাম তুলিয়া আর হাতি গুলি রাখলাম দুনিয়ার কুত্তার লাগিয়া জোরে কন্যা কোরআনের মগজ তিনি উঠাইয়া নিলেন আর হাড্ডি রাখলেন কুত্তার লাগি আমরা কিন্তু এখন হাড্ডি নিয়ে কারা কারা করি কথা ঠিক না বেঁচে আমার ভাইয়েরা আল্লাহর মহান হলি ইমাম আবু হানিফা রাহিমা হোল্লাহ কোন আলেম ছিলেন কথা ঠিক না বেঁচে শুধু কি আলেম ছিলেন না অলিও ছিলেন আলেম ছিলেন অলিও ছিলেন তার মাঝারে যাইয়া দুই রাকাত নামাজ পড়তেন ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ ইমাম সাফিও কিন্তু বরক আলেম বরক আলেম এবং অলি মক্কা শরীফ যাবেন শতকরা নব্বই জন মানুষ ইমাম সাফির মাঝ হবে ওইখানে তারা হাত বাঁধতেছে ওইখানে হাত বাঁধতেছে ইমাম যখন কয়ে দোয়াল লিন তখন মুসল্লিরা আমিন কইয়া মনে হইতেছে কাবা শরীফের সার পুরে উনি বলেন ইমাম আবু হানিফা যেদিন ইন্তেকাল করলেন একশো পঞ্চাশ হিজরি ওই দিনে হাজরত ইমাম সাফির দুনিয়াতে আসলেন বয়স বড় গেলা ইমাম আবু হানিফা না ইমাম সাফি বয়স চল্লিশ বছর এসার অযুদিয়া ফজরের নামাজ পড়েছেন তাহলে কি রাত্রে ঘুমাইছেন ঘুমাইছেন ঘুমাইলে হয়তো থাকবে না পশ্রা পায় যা না তন্দ্রা কিচ্ছুই না আল্লাহর এবাদত করেছেন জিকির করেছেন মোরা কাবা মুসাহিদা করেছেন কালচার করেছেন আমল বেশি করেন তরিকা বিচ্ছিন্ন কোন জিনিস না আমার নবীজির জানানায় তরিকতের টালু ছিল তরিকতের তালিম দেওয়া হতো 
পাঠান মন করা কথা বলে না তারা ওই মসজিদের বারান্দায় মসজিদের নবমীর বারান্দায় থেকে তারা তরিকতের চর্চা করতেন তার সব চর্চা করতেন মসজিদের বারান্দায় ওই সাহাবিরা তারা তৈকতের চর্চা করতেন আর দুঃখের বিষয় এই বারো শত বছর পরে একদল মানুষ মসজিদের ভিতরে আমরা কি এই দলে থাকবো না সুফিদের দলে থাকবো কার দলে সুফিদের দলে কারা কারা হাত উঠে দেন আমার ভাইয়েরা সুফিদের কাজ হলো তাসব চর্চা করা আর তাসব এমন জ্ঞান এমন বিদ্যা যে বিদ্যা চর্চা করলে মানুষ কি করে আল্লাহকে চিনার পাশাপাশি নিজকে নিজে চিনতে পারে এই চর্চার নাম হলো তাসব জুড়ে ধরে সুহানাল্লাহ আল্লাহকে চিনা যত সহজ নিজকে চিনা তার চাইতেও তার চাইতেও কঠিন নিজকে নিজে চেনা যায় না মান আরাফা নাফসাহ ফাকাত আরাফা রাব্বা তাহলে বুজুর বুজুরা বলেছেন যে ব্যক্তি নিজকে নিজে চিনতে পেরেছে সেই তার রবকে চিনতে পারবে আমার ভাইয়া তাসব বিচ্ছিন্ন কোন সাপটার না ইসলামের ভিতরে শরীয়তের ভিতরে আমার নবীজির আমলে জিন্দগিতে
মাথা খারাপ পাগল দাগি দাগি দুষি দাগি দুষি তাদেরকে আমি জিয়াফত